সকাল বেলা মনের শান্তিতে ঘুমিয়েছিলাম তখনই বাসার কলিং বেলের আওয়াজে আমার শান্তির ঘুমটা ভেঙে গেল খানিকটা রাগিভাবে চোখ খুললাম কারণ কাল রাতে অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছি আনুমানিক চারটেই বা তার থেকেও দেরিতে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সকাল বেলা তো আমার বাসার কারো আসার কথা নয় আমি বিছানা থেকে উঠে মোবাইলটা হাতে নিলাম সকাল এগারোটা পঁয়ত্রিশ বাজে কি ভাবছেন এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠি কেন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর একটু পরে দিচ্ছি এদিকে বাসার কলিং বেল বাজিয়ে কেউ একজন আমার মাথা খারাপ করে ফেলেছে আমি তাড়াতাড়ি করে চোখ মুখে কোনো মতে একটু পানি দিয়ে নিলাম দরজার কাছে গেলাম তারপর দরজা খুললাম ভেবেছিলাম একটা ধমক দেব কেন এত বিরক্ত করছে সকাল সকাল কিন্তু সামনে তাকিয়ে দেখি একটা ছেলে বয়সে আমার থেকেও ছোট আনুমানিক উনিশ কি কুড়ি বছর বয়স হবে তার ছেলেটির গায়ে টি শার্ট দেখে বুঝে ফেললাম কুড়িয়ার বয় তাই কিছু বললাম না কারণ সময় মতো জিনিস ডেলিভারি করতে না পারলে তো এদের আর চাকরি থাকবে না তাই হয়তো এত বেল বাজার ছিল আমি এদের বিষয়টা বুঝি তাই কিছু বললাম না ওকে বোঝার চেষ্টা করলাম ছেলেটা কি বলতে চাইছে আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার জন্য একটা কুড়িয়ার এরপর ছেলেটা তার ব্যাগ থেকে একটা বাক্স বের করে আমার হাতে দিল আমি হাতে নিলাম বাক্সটা এরপর আমি ভিতরে যাব তখনই ছেলেটা আবার বলল স্যার এক মিনিট এইখানে একটা সাইন করে দিন প্লিজ হুম আমি সাইন করে বললাম কলিং বেল একটু কলিং বেল একটু কম বাজালেও পারতে সরি স্যার একটু তারা ছিল তাই আর কি ইটস ওকে এরপর আমি বাসার দরজা দিয়ে রুমে চলে এলাম বক্সটা টেবিলের ওপর রেখে দিলাম পরে খুলে দেখা যাবে কি আছে এবার আপনারাই বলুন আগে আমার পরিচয় দেব নাকি দেরিতে ঘুম থেকে কেন উঠি সেটা বলব না না আগে পরিচয়টাই দিয়ে নি তারপর না হয় ওই সব ছোটখাটো বিষয়গুলো বলা যাবে হ্যালো আমি শ্রাবণ আহমেদ ইমন অনেকে হয়তো চেনেন পরিবার বলতে আমি আব্বু আম্মু বড় এক ভাই এবং আমাদের সকলের ছোট এক বোন আছে এটাই আমার পরিবার কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তাদের সাথে থাকি না আজ প্রায় আট বছর হয়ে গেল আব্বু আমুর চেহারা এখনো ভুলিনি কিন্তু ভাইয়া আর আপুর চেহারা প্রায় বিলপ্ত মনে নেই ঠিক এসব বাদ দিন আস্তে আস্তে এসব কিছু জানতে পারবেন আমি বর্তমানে একা থাকি হুম সম্পূর্ণ একা ঢাকা নামের এই ব্যস্ত শহরে আমি একা বসবাস করি পড়াশোনা শেষ করে একটা জব নিয়েছি প্রায় দু বছর এই চাকরিতে আছি আপাতত এখন ছুটিতে আছি আর কিছু বলব না অনেক কিছু বলে ফেলেছি বাকি সব রহস্য আস্তে আস্তে জানতে পেরে যাবেন রহস্য বলতে তেমন কিছু না পরিবার থাকা সত্ত্বেও আমি একা কেন থাকি আর তাদের সাথে কেন যোগাযোগই বা রাখি না ইত্যাদি এবার হয়তো বুঝতে পারছেন রাতে আমি দেরি করে কেন ঘুমাই আর ঘুম থেকে বেলা করেই বা উঠি কেন এক কথাই আম্মু কাছে নেই যে ঘুম থেকে ডেকে দেবে আর বউও তো নাই আর কি আমার জীবনে কোনো প্যারা নেই যখন ইচ্ছা ঘুমাবো যখন ইচ্ছা যা খুশি তাই করব আমার একা থাকতে খুব ভালো লাগে তাই একা একা থাকি পরিবারের জন্য মন খারাপ হতো সেটা অনেক আগে এখন আর হয় না কারণ আমাকে এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে এখন আর কষ্ট হয় না আপনারা হয়তো অনেক বিরক্ত হচ্ছেন কারণ আমার প্রতিটা কথাই এত রহস্য কেন তৈরি করা হয়েছে এর মানে কি কে তৈরি করেছে এমন গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে থাকুন আশা করি সবই বুঝে যাবেন আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে অনেক দেরি হয়ে গেছে এদিকে পেটের ভিতর ইঁদুর দৌড়াচ্ছে তাই আর দেরি না করে কিচেনে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নুডলস রান্না করলাম আপাতত আগে এটাই খেয়ে নি তারপর বাকি কথা বলছি ওকে বাই টেলিভিশনে আজকে নিউজটা দেখছিলাম তখনই আমার মোবাইল একটা কল আসলো আমি নম্বরটা চেক করে রিসিভ করলাম হুম জাকিব সাহেব বলুন স্যার অনেক দিন তো হলো এইবার তো অফিসে জয়েন করুন হুম জাকিব সাহেব করব খুব তাড়াতাড়ি জয়েন করব 
হুম স্যার যে কারণে আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম স্যার কোন জেলায় আপনার ট্রান্সফার করব সেটা আমি আপনাকে একটু পরে ফোন দিয়ে বলছি ওকে স্যার রাখি তাহলে হুম এরপর ফোন রেখে ভাবতে লাগলাম দেশের কোন জায়গায় আমার ভালো লাগে পেয়েছি সিলেট সিলেট শহরটা আমার খুব ভালো লাগে বিকালে জাকির সাহেবকে ফোন করে জানিয়ে দিলেই হবে এরপর আমি ড্রয়িং রুম থেকে আমার রুমে চলে এলাম রুমে ঢুকে রেডি হতে লাগলাম রেডি বলতে একটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর একটা টি শার্ট পরে নিলাম উদ্দেশ্য হচ্ছে বাসার পাশের পার্কে যাব সেখানে গিয়ে একটু চিল করা যাবে রুম থেকে বের হতে যাব তখনই চোখ গেল টেবিলের ওপর রাখা সেই বাক্সটির ওপরে আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি খুলে ফেললাম ভিতরে একটা ফাইল রাখা আছে ফাইলটা খুলে দেখতে লাগলাম বিশ্বাস করুন আমি ভাবতেও পারিনি যে সকাল সকাল আমাকে কেউ এমন একটা সারপ্রাইজ দেবে এরপরে আমি তার নিচে একটা চিঠি দেখতে পেলাম সেটা হাতে নিয়ে একটু অবাক হলাম তবে ভয় পাইনি কারণ ভয় আমি পাই না আমাকে সেইভাবেই তৈরি করা হয়েছে সেখানে লেখা ছিল ঠিক এমন শ্রাবণ আমার হাতে বেশি সময় নেই আমি জানি আমি একটু পরে না ফেরার দেশে চলে যাব তুই হয়তো এতক্ষণে জেনে গেছিস আমি তোর হাতে কি দিয়েছি আমার জীবনে সব সুখ চলে গেছে এইগুলো কারেকশান করতে আমি চেয়েছিলাম এই খেলাটা সম্পূর্ণ শেষ করতে কিন্তু আফসোস ও জেনে গেল আমার সাথে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল আমি আর ও গাড়ি করে তোর কাছে আসছিলাম কিন্তু মাঝ রাস্তায় কোনো একটা গাড়ি এসে আমাদেরকে ধাক্কা দেয় আমরা রাস্তার এক পাশে থাকা ল্যাম্প পোস্টে আঘাত খাই এরপর আমি আর আমার বন্ধু এই কাগজগুলো নিয়ে দৌড়ে চলে যেতে চাই কিন্তু পারিনি অনেক কষ্টে তোকে এই চিঠিটা লিখলাম হাতে কাটা ছিল তাই হয়তো রক্ত লেগে আছে আমি আমার বন্ধুকে বাঁচিয়ে দিই ও পালিয়ে চলে গিয়েছিল আর যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে এই চিঠি আর ফাইলটা নিয়ে যাই আশা করি তোর কাছে এটা পৌঁছাবে আমি জানি তুই তোর আন্টি আর রুহির খুনিকে কোনো দিন ছাড়বি না এই ফাইলে সব কিছুর প্রমাণ আছে আমি তোর আর থাকব না তুই কাউকে ছেড়ে দিস না মনে রাখিস এদের কারো কোনো ক্ষমা হয় না বাবা নিজের খেয়াল রাখিস আর এখন তো আর আমি থাকব না আমাকে কথা দে তুই তোর পরিবারের কাছে ফিরে যাবি তাহলে আমি মরে শান্তি পাবো ব্যাস আর কিছু লেখা নেই চিঠিটা শেষ মনটা হালকা খারাপ হয়ে গেল আমি সব কিছু গুছিয়ে আবার রেখে দিলাম আজকে এক মাস হলো আঙ্কেল মারা গেছেন তিনি একজন সৎ দায়িত্ববান পুলিশ অফিসার ছিলেন আঙ্কেলের কেউ ছিল না আর আমারও কেউ ছিল না তাই আমি আর আঙ্কেল একসাথেই থাকতাম এই গল্প অন্য একদিন বলব জানি আপনাদের মাথায় এখন অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে প্রথমত এই আঙ্কেলটা আবার কে তার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক আর এই চিঠিটার মানেই বা কি আর আমি কেনই বা এদেরকে শাস্তি দেব যারা আঙ্কেল আন্টি আর রুইকে খুন করেছে আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে গল্পের নাম অনুযায়ী এক্স গার্লফ্রেন্ড কই আরে ভাই একটু ধৈর্য ধরুন পরে সব জানতে পেরে যাবেন চলুন এবার গল্পে ফিরে যাই আমি আলামিনকে ফোন দিলাম আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার অনেকদিন পরে কল করলেন নিশ্চয়ই কোনো বড় কাজ আছে হুম তুই ঠিকই ধরেছিস আলামিন তুই কোথায় আছিস এখন স্যার আমি তো অফিসে বসে আছি শোন আমি তোকে একটা ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করছি ওই ব্যক্তির সব তথ্য আমার চাই কোথায় আছে কি করে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ইত্যাদি ওকে স্যার আপনি পিক সেন্ড করুন আচ্ছা এরপর আমি ফোন রেখে দিলাম চলে এলাম আঙ্কেলের রুমে যে রুমে আঙ্কেল থাকতেন আমি তার ড্রয়ার খুলে আঙ্কেলের মোবাইলটা বের করলাম এরপর সেখান থেকে একটা ছবি আমার মোবাইলে নিয়ে নিলাম সেই ছবিটা আবার আলামিনকে দিয়ে দিলাম ব্যাস এইবার কাজ ক্লিয়ার এখন শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা মাত্র আমি আবারও আমার রুমে গেলাম বিছানা থেকে নিজের পার্সোনাল ল্যাপটপটা নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম পার্কের এক কোণে একটা বেঞ্চে বসে আছি চারিদিকে শুধু কাপাল আর কাপাল আমি শুধু চেয়ে চেয়ে তাদের কাণ্ড দেখছি আমার বেশ ভালোই লাগে এইগুলো দেখতে আমি যে বেঞ্চে বসে আছি এখানে কেউ বসে না কারণ আমি রোজ এই সময় এখানে এসে বসে থাকি আর এই পার্কে প্রায়ই আমার চেনা পরিচিত লোক আসে আমি তাদের সকলকেই চিনি কিন্তু তার আমাকে কেউ চেনে না এখানে এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের বাবা অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী কিন্তু তাদের মেয়ে বা ছেলে যাক এইসব কথা বাদ দিন তাহলে এখন আসল কথায় আসি আমি বসে আছি 
চোখ দুটো বন্ধ করে প্রায় পাঁচটা বছর ধরে আমি এখানে এসে বসে থাকি আর যখনই চোখের সামনে এমন জোড়া দেখতে পাই তখনই আমার শিমলার কথা মনে পড়ে যাই কেন জানি না ওকে আমি ভুলতে পারি না কবে সেই আট বছর আগে দেখেছিলাম ওকে তবে ওর যে চোখ দুটো ছিল তা আমি কোনো দিনও ভুলতে পারবো না আর ঠোঁটের কথা তো বললামই না তাছাড়া কণ্ঠটা তো মাস আল্লাহ সব ঠিক ছিল শুধু মেয়েটাই খারাপ ছিল তাই তোকে আজও আমি ভুলতে পারিনি আমার জীবনে শিমলার চ্যাপ্টারটা অনেক অদ্ভুত আমি জানি না এই মেয়েটাকে আমি কোনো দিনও পাবো কি না আমি কোনো দিনও ভুলতেই বা পারবো কি না ওকে সব একমাত্র হাল্লা ছাড়া কেউ জানে না আচ্ছা আমি এতক্ষণ ধরে শিমলা শিমলা করছি এই শিমলাটা কে ভাই তাই না হুম আপনি ঠিকই ধরেছেন এই শিমলাই হচ্ছে আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটেছিল দু বছর সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সেই দিন শিমলা চলে গিয়েছিল আমাকে একা করে হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘর কেটে গেল আমি ল্যাপটপে তাকিয়ে দেখি আলামিনের মেল আমি মেলটা চেক করতে লাগলাম আমি বুঝতে পারছি না আমার সাথে হচ্ছে এটা কি একদিনেই আমি পরপর দুটো ভীষণ বড় শখ খেলাম প্রথমত আঙ্কেল আমার হাতে সব কিছু তুলে দিল আমি তো ভেবেছিলাম অনেক কষ্ট করে আমাকে ফাইলগুলো জোগাড় করতে হবে কিন্তু না অনেক সহজেই সব কিছু হয়ে গেল আর এখন জানতে পারি আমাকে নাকি খুলনা যেতে হবে হুম এটাই আমার সেই শহর যেখান থেকে আমি পালি এসেছিলাম আজ থেকে আট বছর আগে মনের ভিতরে একটা অজানা ভয় কাজ করছে মনে অনেক প্রশ্ন এসে জমা হচ্ছে সেখানে গিয়ে কি আমি আমার পরিবারের দেখা পাব আমাদের সেই বাসাটা কি এখনো সেখানেই আছে নাকি অন্য কোথাও চলে গেছে সবাই এখনো কি আমাকে কেউ মনে রেখেছে আর শিমলাই বা কোথায় ওর দেখা কি আবার পাব আমি জানি এই সব প্রশ্নের উত্তর খুলনা গেলেই পাব আর হ্যাঁ আপনাদেরকে তো বলাই হয়নি আমি যাকে খুঁজছি মানে যে আমার আঙ্কেলকে মেরেছে সে নাকি খুলনাতে থাকে তার বাসা নাকি খুলনা শহরে তাই তাকে শেষ করতে হলে আমাকে ওই খুলনাতে যেতেই হবে আর আমার অতীতের সব কিছু এই খুলনা শহরেই আছে আমি পকেট থেকে ফোন বের করে জাকির সাহেবকে ফোন দিলাম জি স্যার বলুন খুলনা শহর আমাকে ট্রান্সফার করুন জলদি ফাস্ট ওকে স্যার এরপর আমি ফোন রেখে দিলাম মোবাইলে তাকিয়ে দেখি তখন বিকেল চারটে বেজে গেছে আমি ভালো করে আলামিনে দেওয়া ফাইলটা দেখতে লাগলাম লোকটার নাম লোকটার নাম এনামুল হক বর্তমানে খুলনার এমপি ভুল হলে মাফ করবেন এই বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই এটা হচ্ছে তার পরিচয় আর যদি গভীরে যাওয়া যায় তাহলে হয়তো এর কোনো শেষ হবে না অনেক কালো ব্যবসার সাথে জড়িত সে আর তার সাথে মার্ডারের মতো অনেক ভয়ঙ্কর কিছু তো আছেই কিন্তু এই বিষয়ে কেউ কিছুই জানে না শুধু কয়েকজন ছাড়া ফাইলে আর কিছু লেখা নেই এখানে এনামুলের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে সাথে তার কিছু পার্সোনাল তথ্য আমি ল্যাপটপ অফ করে নিলাম মুখের কনাই কেন জানি না একটা হাসি চলে এসেছে কারণটা না জানাই থাক আর কিছু সময় পার্কে বসেছিলাম এরপর খিদে অনুভব করলাম তাই চলে গেলাম সোজা রেস্টুরেন্টে সেখানে গিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম হাতে কোনো কাজ নেই তাই রেস্টুরেন্টে বসে আছি আর ল্যাপটপে ফেসবুক দেখছি তখনই আমার সামনে এলো আবেদ আবেদ হচ্ছে আমার ভার্সিটির ফ্রেন্ড আবেদ আমার সামনে বসে বলল কি রে বন্ধু কি অবস্থা এই তো বন্ধু চলে যাচ্ছে তোর খবর কি তাই বল আরে বন্ধু আর বলিস না গার্লফ্রেন্ডের প্যারা বড়ই ভয়ঙ্কর কেন তোর আর অনুর আবার কি হলো ধুর বাল সারাদিন শুধু প্যারা দেয় যেমন আরে ভাই তুই তো জানি যে আমি পাবজি গেম কতটা পছন্দ করি কিন্তু ওই মেয়ে আমাকে পাবজি খেলতে দেয় না সেই ভার্সিটি লাইফ থেকে গেমটা খেলে আসি আর এখন সালা সব শেষ বাহ দুচির ভাই বাহ তা আজকে হঠাৎ এখানে কেন এখানে কি আর সাদে এসেছি ওই দিকে দেখ এরপর ওর কথা মতো বাম পাশে তাকিয়ে দেখি অনু বসে আছে হাই আল্লাহ ভাই তুই যা তাহলে দেখ আমাদের দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছে হুম বন্ধু কালকে আমি খুলনা যাচ্ছি হঠাৎ খুলনা কেন ট্রান্সফার হয়েছে ওখানে ধুর সবাই যার যার মতো ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলটা একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে দোস্ত মন খারাপ করলে হবে এটাই তো জীবন এরপর আবেদ আমাকে জড়িয়ে ধরল আর বলল অনেক মিস করবো তোকে দোস্ত 
হুম দোস্ত আজকে আমি আসি তাহলে এরপর আমি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমি বাসার কাছে এসে একটা দোকান থেকে সিগারেট কিনে নিয়ে বাসায় ঢুকলাম ও আপনাদেরকে তো বাড়ির কথা বলাই হয়নি চলুন বাসার সম্পর্কে কিছু বলি আমি যে বাসায় থাকি সেই বাসাটা আমার না আবার আমারও মানে হচ্ছে এই বাসার মালিক ছিলেন রাফিক আঙ্কেল মানে যে মারা গেছে যেহেতু তার কোনো ছেলে বা মেয়ে নেই তাই এই বাসা আমারও বলা যায় বাড়িটা দুতলার এই বড় বাসাই শুধু আমি একা থাকি একটু অদ্ভুত হলেও আমার বেশ ভালোই লাগে থাক আর কিছু বলবো না আমি বাসায় ঢুকে সোজা ছাদে চলে এলাম ছাদের এক পাশে দোল না আছে আমি সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম আর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করলাম হাতে সিগারেট আর মনে অনেক প্রশ্ন নিয়ে বসে আছি জীবন বদলাতে আসলে সময় লাগে না আগে আমি কি ছিলাম আর এখন আঙ্কেলের কারণে কি হয়ে গিয়েছি ভাবতেও অবাক লাগে এরপর ছাদে বসে কয়েকজন বন্ধুর সাথে কথা বলে নিলাম কারণ কালকে তো খুলনা চলে যাচ্ছি জানি না আবার কবে আসব নিচে এসে কিচেনে গিয়ে রান্না করতে লাগলাম আমি নিজেই রান্না করতে পারি তাই কাউকে লাগে না আমার রাতে খাবার খেয়ে নিজে রুমে চলে এলাম রুমে এসে মোবাইলে গেম খেলতে লাগলাম তখনই মোবাইল একটা কল আসলো বলুন তো কেমনটা লাগে তারপর গেম থেকে বেরিয়ে ফোন রিসিভ করি জাকির সাহেব ফোন করেছেন আপনি ফোন দেওয়ার সময় পেলেন না সরি স্যার কিন্তু একটা নিউজ জানানোর জন্য ফোন করেছিলাম হুম বলুন স্যার আপনার ট্রেনার হয়ে গেছে খুলনায় প্রথমে তো রাজি হচ্ছিল না পরে আপনার কথা বলায় রাজি হয়েছে হুম গুড জব স্যার সবচেয়ে মজার বিষয় কি জানেন কি স্যার খুলনা বিভাগে মাত্র কয়েক দিন আগে এক অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তার সব কিছু ফেসতে দিলেন এখন সে নওগা ট্রান্সফার হয়েছে আপনি মিয়া অনেক বেয়াদব হয়েছেন জি স্যার মানে আচ্ছা সব কিছু বুঝলাম কিন্তু সেখানে তো আমি কিছুই চিনি না একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে তো নাকি স্যার আপনি আমাকে এই দুই বছরে এইটুকু চিনলেন আমি সব কিছুই ব্যবস্থা করে রেখেছি তাই নাকি তা কি ব্যবস্থা করেছেন শুনি স্যার সব কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছি একটা এসি বাসের টিকিট কেটে রেখেছি আপনার জন্য এরপর সেই বাসে উঠে সোজা খোল না সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে মিস্টার আরিফ সেখানে আমার মতো আপনার সাথে সব সময় থাকবে মিস্টার আরিফ সে খোলনার ছেলে তবে এখনও চাকরিতে জয়েন করেনি আপনার সাথেই জয়েন হবে এবং সেই ছেলে আপনাকে একটা বাসায় নিয়ে যাবে বাসাটা সম্ভবত দোতলা আমি ভালো জানি না তবে এইটুকুই বলতে পারি আপনার সেখানে কোনো অসুবিধা হবে না আর কোনো অসুবিধা হলে তো আমি আছি আমি তো জাকির সাহেবের কথা শুনে পুরোই হট এই কি সেই জাকির সাহেব যে কিনা দু বছর আগে একটা বোকার ডিব্বা ছিল কিছুই বুঝত না সব আমি বুঝিয়ে দিতাম তাকে আর এখন আমার সাথে থাকতে থাকতে অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে বেশ ভালোই হয়েছে আর বলার দরকার নেই আমি বুঝে গিয়েছি আপনি সব কিছুই ঠিক করে রেখেছেন গুড জব ধন্যবাদ স্যার আচ্ছা ঠিক আছে মিস্টার জাকির সাহেব ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে মানে বুঝলাম না স্যার আপনি কি চিরকালের জন্য খুলনা চলে যাচ্ছে নাকি অনেকটা সেই রকম পরিস্থিতি ভালো হলে আর আসব না হয়তো এই ব্যস্ত শহরে স্যার তাহলে আমার কি হবে আপনি এখন অনেক বুদ্ধিমান হয়ে গেছেন দেখছি এখন আমার প্রয়োজন হবে না স্যার আপনি প্লিজ যাবেন না আপনি জানেন আমি যেটা একবার বলে ফেলি সেইটা থেকে আর ফিরি না আচ্ছা স্যার আবার দেখা হবে আশা করি হুম আচ্ছা জাকির সাহেব বাস কয়টা ছাড়বে জি স্যার সকাল দশটায় আচ্ছা বাই এরপর আমি ফোন রেখে দিলাম আসলে এই শহরে প্রায় আট বছর ধরে আছি তাই অনেকটা মায়া জমে গেছে ইচ্ছে করছে না চলে যেতে কিন্তু আঙ্কেলের কথা আমাকে রাখতেই হবে আর তাছাড়া নিজের একটা পরিবারও আছে আমার তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে পরিবারের কাছ থেকে আমি অনেক দিন দূরে থেকেছি কিন্তু আর নয় আমি যখন আমার বাসা আমার প্রিয় শহ ছেড়ে এসেছিলাম তখন আমার বয়স সম্ভবত ষোলো কি সতেরো ঠিক মনে নেই তখন এত কিছু বুঝতাম না তখন আবেগ দ্বারা জীবন চালিত করতাম 
আমি ঠিক হলে এই বয়সে প্রায় আশি ভাগ ছেলে মেয়ে আবেগ দিয়ে জীবন চালাই আমিও এদের মধ্যে একজন ছিলাম আবেগের বসে বাসা থেকে পালিয়ে আসি আর এসে পড়ি যান্ত্রিক শহর ঢাকাতে আর এখানেই আঙ্কেলের সাথে কেটে যাই দীর্ঘ আটটা বছর ও সরি এত আঙ্কেল আঙ্কেল করছি আর আপনাদেরকে এত আঙ্কেলের নামই বলা হয়নি আঙ্কেলের নাম হচ্ছে রফিক চৌধুরী তিনি পেশায় একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন আর বাকি সব কিছু গল্পে আস্তে আস্তে জানতে পেরে যাবেন আর একটা বিষয় আমি বাসা থেকে কেন ছেড়ে এসেছিলাম আর এতে কি আমার পরিবারের কোনো দোষ ছিল নাকি আমারই কোনো দোষ ছিল এই সব কিছু পরে এক সময় বলবো আর আমি এখন বর্তমানে কিসের চাকরি করি এটা অজানাই থাক পরে আপনাদেরকে সব সারপ্রাইজ দেব এখন গল্পে ফেরা যাক চলুন জাকি সাহেবের ফোন রেখে মোবাইলের স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখি রাত এগারোটা বাজে অনেক রাত হয়ে গেছে এরপর ঘুমাতে যাব তখন একটা কথা মনে পড়ল তাই মোবাইল থেকে নিজের পার্সোনাল সিমটা খুলে ফেলে একটা অবৈধ সিম প্রবেশ করাই আমার মোবাইল ফোনে এরপর মোবাইল অন করে ল্যাপটপ থেকে একটা নাম্বার উঠিয়ে কল করি সেই নাম্বারে কিছু সময় রিং হওয়ার পরে ফোন রিসিভ করল কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে ফোন রিসিভ করে কোনো কথা বলছে না একদম চুপ করে আছে অনেক চালাক আছে তাই আমি বললাম মিস্টার এনামুল আপনি তো দেখছি অনেক চালাক কিন্তু এত চালাক হয়েও তো আপনি ফেসে গেলেন খুব খারাপ লাগছে আপনার জন্য কে কে বলছেন আপনি আর আমার নামে বা জানলেন কিভাবে নাম্বার পেয়েছেন কই কোল কোল এত ব্যস্ত হলে চলবে আপনার বিপি হাই হয়ে যাচ্ছে যে এবার এনামুল অনেক ভয় পেয়ে যাই কারণ সে ভাবতে থাকে যে আমি কি করে এইসব পার্সোনাল বিষয়গুলো জানলাম তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয় আর তার এত ভয় পাওয়ার কারণ হচ্ছে সে অনেক খারাপ কাজ করে থাকে সেইগুলো সে গোপনে করে যায় এই তো তিন দিন আগে একটা মেয়েকে জোর করে রেপ করে মেরে ফেললেন তিনি আর এইটা করতে তাকে কেউ দেখে ফেলে কিন্তু কে দেখে ফেলে সেটা সে জানে না তাই সে একটু ভয়ে ভয়ে আছে এনামুল হক কাপা কাপা কণ্ঠে বললেন তুমি এই হাসি শুনে এনামুলের প্রাণ যাই যায় অবস্থা এইবার তিনি একটু জোর গলায় বলেন কে তুমি আর কি চাও তোর মৃত্যু তুই জানিস আমি কে আর তুই কার সাথে কথা বলছিস জানিস সকলের সামনে তোকে খুন করব মনে রাখিস আমাকে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে তোর সঙ্গে আমার তোর টিকিট তো আমি আট বছর আগেই কেটে রেখেছিলাম শুধু সময়ের অপেক্ষা করছিলাম এখন সব কিছু ঠিক আছে দেখা হবে এনামুল ভাই আলবিদা ফোন কেটে দেওয়ার পরেই এনামুলের অনেক কল আসতে লাগলো কিন্তু আমি সিমটা খুলে ভেঙে ফেলে দিলাম কারণ আমি জানি এনামুল এখন এই সিম ট্র্যাক করে আমার কাছে আসার চেষ্টা করবে কিন্তু অত সহজ না রে ভাই আপনি ঠিকই ধরেছেন এই সেই এনামুল যে আমার আঙ্কেলকে খুন করেছে শুধু আঙ্কেলকে নয় আঙ্কেলের মেয়ে ও তার স্ত্রীকেও এনামুলকে ফোন দেওয়ার কারণ হচ্ছে ওকে একটু আতঙ্কে রাখা আমি অপরাধীকে আতঙ্কে রাখতে খুব ভালোবাসি একটু মজা নিলাম এনামুল ভাইয়ের সাথে এরপর ফোন রেখে সোজা ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলাম আজকে সকাল সকালই ঘুম থেকে উঠে গেলাম কারণ আজকে তো আমাকে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে ঘুম থেকে উঠে সোজা ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম এরপর রোজকার মতো সকালের খাবার বানাতে লাগলাম নাস্তা বানিয়ে খাবার খেয়ে নিলাম এরপর ঘড়িতে চেয়ে দেখি নটা বেজে গেছে আমি তাড়াতাড়ি করে আমার সব কিছু একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিলাম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস মানে আঙ্কেলে দেওয়া ফাইলটা খুব ভালো করে ব্যাগে রেখে দিলাম এরপর বাসার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেলাম মনটা খুব খারাপ করছে কারণ অনেক দিন হলো এই বাসাতে আছি আর আজকে সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি আবার একদিক দিয়ে একটু এক্সাইটও আছি কারণ আজ আমি নিজের শহরে যাচ্ছি বাসা থেকে বেরিয়ে হেঁটেই যাচ্ছি বাস স্ট্যান্ডের দিকে কারণ আমার বাসার একটু দূরেই বাস স্ট্যান্ড তাই রিক্সা নিলাম না বাস স্ট্যান্ডে আস্তে আস্তে প্রায় দশটা বেজে গেছে আমি বাইরে একটা দোকান থেকে কিছু চিপস আর জুস নিয়ে বাসার সিটে গিয়ে বসলাম বাসে করে কোথাও গেলে আমার এইগুলো খেতে খুব ভালো লাগে আমাকে আবার কেউ কেউ বাচ্চাও বলতে পারেন আসলে আমি কিন্তু বাচ্চা না বাস ছাড়তে এখনো দশ মিনিট বাকি আমি একটু আগে ভাগে গিয়ে বাসে বসে পড়লাম 
কিন্তু বাসে ঢুকে সিটের কাছে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল কারণ আমি মনে মনে ভেবেছিলাম আমার সিট হয়তো জানলার কাছে পড়বে কিন্তু না আমার পোড়া কপাল আমি মন খারাপ করে আমার সিটে বসলাম আমার পাশে সিটটা ফাঁকা হয়তো একটু পরে এসে বসে পড়বে আমি এইসব কিছু না ভেবে পকেট থেকে হেডফোনটা বের করে মোবাইলে ঢুকিয়ে গান শুনতে লাগলাম বাসে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুঝে শুয়ে আছি আর ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করছি কতই না রঙিন ছিল আগের দিনগুলো আমাদের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল আমার আব্বু সে একটা সরকারি প্রাইমারি স্কুলের সাধারণ একজন শিক্ষক ছিলেন আর আমার পরিবারের মোট সদস্য ছিলাম পাঁচজন আব্বু আম্মু ভাইয়া আপু আর আমি ভাইয়া আমার অনেক বড় ছিল আমি যখন দশম শ্রেণীতে পড়তাম তখন ভাইয়া অনার্স কমপ্লিট করে ফেলেছে তাই আমি ভাইয়াকে সবসময় একটু বেশিই ভয় পেতাম আর আমার যে আপু ছিল সে আমার থেকে চার বছরের ছোট ছিল ছোট হলে কি হবে আমাকে সবসময় জ্বালিয়ে মারত আমাদের ভাই বোনের কারণে আমাদের পরিবারে সবসময় খুশি ছোঁয়া লেগেই থাকত আর এখানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করত আমার আব্বু তিনি কখনো আমাদের কোনো আবদার অপূর্ণ রাখেননি তবে ভাইয়া তো ঘরের বড় ছেলে তাই ভাইয়া আব্বুর কাছে তেমন কিছু চাইত না এক কথাই আমাদের পরিবারের মধ্যে আমি একটু ব্যতিক্রম ছিলাম যেমন ধরুন আব্বু এখন আমার এইটা লাগবে আব্বু আমার ওইটা লাগবে ভাইয়া আমার কিছু টাকা লাগবে ইত্যাদি কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আব্বু আর ভাইয়া কখনো আমার ইচ্ছে অপূর্ণ রাখেনি সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল হঠাৎ একটা কারণে বর্তমানে তখন একটা মেয়ে আমাকে বলে উঠল আমার কানে হেডফোন লাগানো তাই আমি শুনতে পেলাম না ও হ্যালো এবার একটু জোরেই বলল এবার আমি কিছু একটা শব্দ পেলাম তাই চোখ মেলে তাকালাম পাশে তাকিয়ে দেখে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঁধে ব্যাগ আমার থেকে অনেক ছোট হবে সেটা আমি তাকে দেখেই বুঝে ফেললাম আর কিছু না ভেবে আমি তাকে বললাম জি আমাকে কিছু বলছেন হুম আপনাকে বলছি সে কখন থেকে হুম বলুন কি বলবেন আমি কান থেকে হেডফোন খুলে একটা হাসি দিয়ে বললাম ওই মিয়া আপনার সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছা নেই আমাকে আমার সিটে বসতে দিন আজব তো আমি আপনাকে বসতে কি না করেছি নাকি আপনার যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে বসবেন এখানে আমি কি করব আপনার পাশের সিট আমার আর আপনি এখান থেকে না উঠলে আমি ভিতরের সিটে কিভাবে যাব আবুল কোথাকার ও সিট সরি সরি আমি বুঝতে পারিনি আগে বলবেন তো সরি সরি প্লিজ কিছু মনে করবেন না যত সব এই বলে মেটা মুখ ঘুরিয়ে তার সিটে গিয়ে বসল আমিও আমার সিটে বসে পড়লাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম এটা মেয়ে নাকি অন্য কিছু কথাই কথাই রাগ দেখাই আর তাছাড়াও আমাকে কি সব বললো মাত্র আমি নাকি মিয়া আবুল যত সব এইগুলোর মানে কি একটা অপরিচিত মানুষকে কখনো কেউ এইগুলো বলে নাকি আমার মনে হয় মেয়েটির মাথায় সমস্যা আছে তা না হলে কি কেউ এইগুলো বলে নাকি আমি আর চোখে মেয়েটা দিকে চেয়ে দেখি মেয়েটা ফোনে কথা বলছে কি বলছে সেটা শোনার খুব ইচ্ছা হলো কেন সেটা আমি নিজেও জানি না তাই আমি একটু শোনার চেষ্টা করলাম সে কি বলে হ্যাঁ ভাইয়া আমি এই মাত্র বাসে উঠলাম একটু পরে বাস ছেড়ে দিবে তারপর ও পাশ থেকে কি যেন বলে সেটা শুনতে পাইনি হুম কোনো সমস্যা হবে না ভাইয়া তুমি শুধু শুধু চিন্তা করো না ভাইয়া আমি বাসায় এসে এইটা নিয়ে তোমার সাথে কথা বলছি এখন প্লিজ বাদ দাও এরপর ফোন রেখে দিল মেয়েটার কথা শুনে একটু বুঝতে পারলাম যে মেয়েটা হয়তো তার ভাইয়ের সাথে কথা বলছিল এতক্ষণ আমি ভেবেছিলাম হয়তো তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলবে যাই হোক সব মেয়ে তো আর এক নয় আমি আর মেয়েটার দিকে খেয়াল না করে সেটা হেলান দিয়ে দিলাম আবারও সে আগের মতো ভাবতে লাগলাম অতীত সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল আমার জীবনে যখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার জীবনে সিমলা নামের একটা মেয়ে আসে সিমলার বাসা ছিল আমাদের পাশের এলাকায় এর আগে সিমলা তার মামার বাসা থেকে লেখাপড়া করত সেদিন ছিল শুক্রবার আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধুরা মিলে আমাদের স্কুলের মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম তখনই আমাদের পাস দিয়ে দুটো মেয়ে হেঁটে যাই আমি প্রথমে খেয়াল করিনি কিন্তু মেয়েটা যখন আমার পাস দিয়ে হেঁটে গেল আর আমার মুখে তার অন্যা লাগলো তখন আমার প্রায় জ্ঞান হারান অবস্থা মেয়েটির অন্যায় পাগল করা ঘ্রাণ ছিল আমি সাথে সাথেই মেয়েটার দিকে তাকাই ব্যাস হয়ে গেল আমি হাঁ করে একভাবে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলাম কি বলবো আমি মুখের ভাষাই প্রকাশ করতে পারবো না 
মেয়েটির সবকিছুই যেন একদম পারফেক্ট সবচেয়ে বেশি ভালো লাগেছিল মেয়েটির টানা টানা দুটি চোখ আমি যেন সারা জীবন ওই চোখের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিতে পারবো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে সে চলে গেছে আমি খেয়ালই করিনি আমি বাস্তবে ফিরে এসে সামনে দৌড়ে গেলাম পেছন পিছন আমার বন্ধুরাও এলো কিন্তু মেয়েটাকে আর দেখতে পেলাম না কিরে দোস্ত সেই কখন থেকে তোকে খুঁজছি কিছুই বলতিস না দোস্ত ক্লাসকে খুঁজছি সবাই হেসে দিল আরে এখানে হাসার কি আছে আমি এখানে হাসার কি বলেছি হাসবো না তো কি করবো তা তোর ক্লাসের নাম কি জানি না বাসা কই জানি না শালা আমি কিছুই জানি না জানলে কি আর এখানে খুঁজতাম তুই কি পাগল হলি নাকি নাকি আমাদের সাথে ফাজলামো করছিস মামা সত্যি আমরা যখন একটু আগে কথা বলছিলাম তখনই আমাদের পাস দিয়ে হেঁটে গেছে কিন্তু আমি তখন অন্য খেয়ালে ছিলাম তাই হারিয়ে ফেলেছি সবাই কিছু সময় ভেবে বলল যখন তুই ওকে এখানে দেখেছিস তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের বা পাশের এলাকার মেয়ে বা ঘুরতে এসেছে তাহলে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে সমস্যা নেই চিন্তা করিস না হুম এইভাবে সেদিন বাসায় চলে যাই কিন্তু বাসায় গিয়ে আমার কিছুই ভালো লাগছিল না শুধুই মেয়েটার কথা ভাবছিলাম অবশেষে পরের দিন আর কিছু না ভেবে স্কুলে চলে গেলাম আমি সহ আমার বন্ধুরা সবাই স্কুলের মাঠে বসে আছি একটু পরেই ক্লাস শুরু হবে তাই আমরা ক্লাসে চলে গেলাম সেই দিন আমি ক্লাসে গিয়ে সব থেকে বড় শখ খাই কারণ ক্লাসের ফার্স্ট বেঞ্চে কালকে সেই মেয়েটা বসে আছে কথা বলতে যাব তখনই ক্লাসে স্যার চলে আসে ব্যাস ক্লাস করতে লাগলাম মেয়েটি নাকি আমাদের স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে নাম শিমলা আমি হয়তো আজকে সারাদিনই শিমলার দিকে তাকিয়েছিলাম অবশেষে সব ক্লাস শেষ হলো এর মাঝে আমার বন্ধুদেরকে বলে দিয়েছি যে এই সেই মেয়ে ক্লাস শেষে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি সাথে আমার বন্ধুরা শিমলা আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ের সাথে বের হলো আমি তাদের পথ আটকে দাঁড়ালাম ওই শ্রাবণ পথ আটকেছিস কেন সামনে থেকে সর বাসে যেতে হবে হৃদিতার কাছে গিয়ে বললাম দোস্ত তুই প্লিজ একটু ওদিকে গিয়ে অপেক্ষা কর শিমলার সাথে আমার কিছু কথা আছে আমার দিকে বড় বড় করে তাকাল হৃদিতা এরপর অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সাথে আমার ফ্রেন্ডরাও একে আপনি কে আর আমার রাস্তা আটকেছেন কেন আমি তোমাকে ভালোবাসি কালকে বিকেলে তোমাকে প্রথম দেখেছি আর তোমাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যাই তোমাকে ছাড়া আমার এক মিনিট চলবে না বিশ্বাস করো কালকে তোমাকে দেখার পর আমি সারা রাতে একটুও ঘুমাতে পারিনি তাই আমি তোমাকে চাই আই লাভ ইউ শিমলা আই লাভ ইউ ডু ইউ লাভ মি শিমলা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে অবাক হওয়ারই কথা চেনা নেই জানা নেই হুট করে একটা ছেলে এসে তাকে প্রপোজ করে দিল কি বলছেন আপনি এগুলো কানে কম শোনো সমস্যা নেই আমি ম্যানেজ করে নেব চুপ করুন আপনি সে কখন থেকে উল্টা পাল্টা বলে যাচ্ছেন আর আমি শুনে যাচ্ছি তার মানে এই না যে ভালোবাসি বলেছি তার মানে এই না যে এখনই প্রেম করতে হবে আগে ভেবে দেখো ভালো লাগলে তারপর না হয় প্রেম করব দুজনে একসাথে শিমলার কিছু না বলে আমার কাঁধে ধাক্কা দিয়ে সামনে হেঁটে চলে গেল সাথে রেডি দাও আমি একভাবে শিমলার যাওয়ার দিকে তাকিয়েছিলাম কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি যখন দেখি শিমলা যাওয়ার সময় পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিল ব্যাস আমি ব্যাপারটা বুঝে গেলাম যে গ্রিন সিগন্যাল আছে অপর পাস থেকে এইভাবে এক মাস কেটে গেল এর মাঝে প্রতিদিন আমি শিমলাকে ইমপ্রেস করার জন্য অনেক কিছু করেছি কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি তাই ভাবলাম যে আর শিমলার পিছন পিছন ঘুরব না আমি সিঙ্গেল আছি সিঙ্গেলই থাকব আমার জীবনে কোনো প্রেম ভালোবাসা আর আসবে না মনে হয় তাই এসব নিয়ে আর না ঘাটাই ভালো আজকে এক সপ্তাহ পরে আমি স্কুলে এলাম এই এক সপ্তাহ আমি স্কুলে আসিনি কারণ শিমলাকে দেখলে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারি না শুধু ওর সাথে কথা বলার জন্য মনটা ছটফট করে তাই এক সপ্তাহ স্কুলে আসিনি যাতে শিমলাকে ভুলে যেতে পারি কিন্তু আজকে স্কুলে এসে আমি পুরোই অবাক হয়ে যাই কারণ স্কুলে এসে দেখি শিমলা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাউকে খুঁজছে হয়তো আমি কিছু না ভেবেই সামনে দিকে যেতে লাগি তখনই শিমলা আমাকে দেখে ফেলে আর আমাকে দেখেই শিমলা আমার কাছে দৌড়ে চলে আসে আর এসে আমাকে ঠাস করে একটা চর বসিয়ে দেয় আমি কিছুই বুঝলাম না কি হয়েছে আমার সাথে 
কিছু বলতে যাব তখনই শিমলা আমার হাত ধরে টেনে স্কুলের এক পাশে নিয়ে আসে স্কুলের এই পাশে সচরাচর কেউ আসে না আমি আর চুপ করে না থেকে শিমলাকে বললাম আপনি আমাকে এখানে নিয়ে আসলেন কেন আর আমাকে থাপড়ি বা মারলেন কেন কিছু বুঝিস না তাই রে কইছিলে এতদিন তাতে আমার কি তুই জানিস আমি এই কয়দিন কত চিন্তা ছিলাম তোকে নিয়ে রোজ স্কুলে এসে তোজন অপেক্ষা করতাম কিন্তু তোকে পেতাম না হঠাৎ আমাকে খোঁজার কারণ কি তোকে কেন খুঁজে তুই জানিস না না বললে জানবো কিভাবে আমি তোকে ভালোবাসি খুব বেশি ভালোবাসি তাই তোকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াই আমি তো নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না তাই নিজের গায়ে একটা চিমটি কাটলাম না তো আমি তো স্বপ্ন দেখছি না আমি তো বাস্তবেই আছি তার মানে শিমলা আমাকে এইগুলো বলেছে মানে কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তাই আমি শিমলাকে জিজ্ঞাসা করলাম মানে এগুলো তুমি কি বলছো হুম শ্রাবণ আমি ঠিকই বলছি আমি সেই দিন খুব অবাক হয়েছিলাম যেদিন তুমি আমাকে প্রথম দেখায় প্রপোজ করেছিলে কিন্তু আমি একটু অন্যরকম ছেলে পছন্দ করতাম ও সবার থেকে ভিন্ন হবে আর তুমিও ছিল সবার থেকে ভিন্ন আমি তো তোমাকে সেই প্রথম দিন থেকেই ভালোবাসি সে তো বলিনি কারণ আমি চাচ্ছিলাম না যে এত অল্প বয়সী এসবের ভিতরে নিজেকে জড়াতে আমি শিমলার কথা শুনে পুরোই থ হয়ে আছি মুখ দিয়ে যেন একটা কথা বের হচ্ছে না তবু এক্সাইটেড হয়ে বললাম তোমার হাতটি একটু ধরি এই না না কেউ দেখে ফেলে সমস্যা হবে প্লিজ একবার কেউ দেখবে না আচ্ছা একবার হুম এইভাবে শুরু হয় আমাদের প্রেম কাহিনী তবে আমরা যে প্রেম করতাম এটা শুধু আমাদের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানত না কারণ তখন আমরা খুব ছোট ছিলাম যদি আমাদের পরিবারের কেউ জানতে পারত তাহলে অনেক সমস্যা হতে পারত এজন্য আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতাম এর ভিতরে আবার শিমলার অনেক নিয়ম ছিল যেমন সপ্তাহে মাত্র একবার ঘুরতে বের হতে পারব দিনে দুইবার ফোনে কথা বলতে পারব এরকম কিছু নিয়ম ছিল আমিও বেশ ভালোভাবে শিমলা দেওয়া নিয়মগুলো পালন করতাম এভাবে কেটে যাই আমাদের দুটো বছর আমাদের বয়স কম হলেও আমরা একে অপরকে খুব ভালোবাসতাম আমরা দুজন খুব ভালো করেই জানতাম এটা কোনো আবেগের ভালোবাসা নয় এটা আমাদের ভিতরে প্রথম ও শেষ ভালোবাসা এই দুই বছর বেশ ভালোই কেটেছে আমাদের দিনকাল শিমলার আর আমার ভালোবাসা কমে তো না বরং দিন দিন আমার প্রতি শিমলার কেয়ার যেন বেড়েই চলছিল এসেছি পরীক্ষা আর মাত্র দুদিন বাকি বিকেলবেলা আমাদের বাসার ছাদে বসে আছি এখন আড্ডা দেওয়া অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি কারণ একটাই শিমলা নিজেকে অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছি শুধুমাত্র শিমলার জন্য হ্যাঁ শিমলার জন্য নিজেকে অনেক পরিবর্তন করে নিয়েছি কারণ আমি জোকে নিজের জীবনের থেকেও অনেক বেশি ভালোবাসি ছাদে বসে পুরনো কথা চিন্তা করছিলাম তখনই শিমলার ফোন আসলো এই সময় কখনো শিমলা ফোন দেয় না তবুও ভাবলাম হয়তো আমার কথা খুব মনে পড়ছে তাই হয়তো ফোন দিয়েছে আমি তাড়াতাড়ি ফোনটা রিসিভ করি হ্যাঁ আমার যান পাখিটা বলো তুমি কোথায় এখন বাসাই কেন ঘুরতে যেতে হবে নাকি তুমি তাড়াতাড়ি পার্কে এসো আমার সাথে দেখা করো ওকে বেবি ওয়েট তুমি এক মিনিট অপেক্ষা করো আমি দুই মিনিটের মধ্যে আসছি শ্রাবণ সব সময় ফোন ভালো লাগে না আচ্ছা বাবা সরি আমি আসছি আমি জানি শিমলা এখন রেগে আছে আমি হয়তো কোনো ভুল করেছি আর তার সাজা এখন আমাকে দেবে তাই ডেকে পাঠিয়েছে কারণ এর আগে অনেক হয়েছে এমন জানি না শিমলার সামনে যে কয় হাজার বার আমি কান ধরেছি এর কোনো ঠিক নেই কার কাছে এটা কেমন লাগে জানি না তবে আমার তো বেশ ভালোই লাগে গার্লফ্রেন্ডের সামনে কান ধরতে এই তো কথা বলতে বলতে শিমলার কাছে চলে এসছি পার্কে প্রবেশ করে দেখি পার্কে অনেক লোক মানে বিকেল টাইমে অনেক কাপেল এখানে থাকে বেশ মজার একটা বিষয় আমি আর দেরি না করে আমার জানের কাছে গেলাম হুম বলো কি বলবে তোমার ফোনটা দাও এই নাম কি তোমার নাম প্রায় কুড়ি মিনিট পরে আমার কাছে ফোন দিল আমি হাতে ফোন নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ফোনে এত সময় কি করলে আমাদের সবকিছু ডিলিট করে দিলাম এইটা কোনো মজার কথা না ফোনটা চেক করে দেখো শিমলার কথাই আমি এইবার ফোনটা চেক করলাম সত্যি তো আমার ফোনে আর শিমলার কোনো মেসেজ নেই 
নেই কোনো ছবি নেই কোনো সিমলার নাম্বার আমি অবাক হয়ে সিমলাকে জিজ্ঞাসা করলাম এইগুলো কি সিমলা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি বুঝিয়ে বলি আমার পক্ষে এই সম্পর্কটা টিকে রাখা সম্ভব না শ্রাবণ তুমি আর আমাকে কখনো বিরক্ত করবে না আমি তোমাকে আর ভালোবাসতে পারবো না আই এম সরি তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি জানি আমি নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ করেছি যার জন্য তুমি আমার সাথে এমন করছো আমি আসি আমাকে তুমি কথা দাও আমাকে আর কখনো ডিস্টার্ব করবে না শিমলা তুমি এগুলো কি বলছো আমার অপরাধ কি যার জন্য আমাদের এই দু বছরের সম্পর্ক তুমি এভাবে ভেঙে দিচ্ছ তোমার কোনো দোষ নেই শব্দ সমার যার জন্য আমাকে এখন এইটা ভোগ করতে হচ্ছে এরপর শিমলা চলে যেতে লাগলো আমি শিমলার হাত ধরে বললাম তাহলে এই সব কিছু শুধুমাত্র তোমার অভিনয় ছিল জাস্ট টাইম পাস ছিলাম আমি কথাগুলো বলার সময় চোখ থেকে পানি বেরিয়ে গেল শিমলা আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল আর কোনো দিন আমার সাথে যোগাযোগ না করলেই খুশি হব শিমলা এরপর চলে গেল আমি সেই জায়গার মাটিতে বসে পড়লাম কি হয়ে গেল আমার সাথে এই তিরিশ মিনিটে এইটা কি স্বপ্ন নাকি বাস্তব স্বপ্ন হলেই হয়তো ভালো হতো কিন্তু আফসোস এই যে বাস্তব এই যে কঠিন বাস্তব আমাকে যেই বাস্তব মেনে নিতেই হবে যাওয়ার আগে শিমলা ব্রেক আপের কারণটা বলে গেল না সেদিন আমি অনেক কান্না করি এরপর শিমলার সাথে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করি কিন্তু কোনো লাভ হয়নি এরপর আমি নিজেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম এখন বাস্তবে ফিরে আসা যাক ও হ্যালো মিস্টার স্কিউজ মি আমি চোখ মেলে তাকালাম মেয়েটার দিকে তাকালাম জি বলুন আমার সাথে কথা না বলে নিজের ফোনের দিকে তাকান সে কখন থেকে পেজেই যাচ্ছে আর আমাকে সাইড দিন দুপুরে খাবারটা খেয়ে আসি বাহির থেকে ওরে বাপরে এটা মেয়ে নাকি অন্য কিছু সব কিছুই তো আগুন ঝরে ও সরি এরপর সাইড দিলাম আশেপাশে তাকিয়ে দেখি বাসের সকলে বাইরে যাচ্ছে খাবার খেতে মেয়েটা চলে যাওয়ার পরে আমি আমার সিটে বসে পড়লাম ফোনে তাকিয়ে দেখি তিনটে মিসড কল আমি চেক করে দেখি জাকির সাহেব আমি সাথে সাথেই ফোন ব্যাক করলাম কে মিস্টার জাকির সাহেব কি হয়েছে বলুন কিছু হয়নি স্যার একা একা অফিসে বসে আছি তাই আপনাকে ফোন দিলাম ও আচ্ছা এই ব্যাপার হুম স্যার বাসে কোনো সমস্যা হয়নি তো আর কি বলবো পাশের একটা মেয়ে আমাকে জাস্ট জ্বালিয়ে মেরে ফেলছে কি এত বড় সাহস আপনি অপেক্ষা করুন স্যার আমি এখনই গাড়ি নিয়ে আসছি আপনি অনেক মজা করতে পারেন আচ্ছা এখন ফোন রাখুন আমি দুপুরে লাঞ্চ করে আসি ওকে স্যার এরপর আমি বাস থেকে বের হলাম জায়গাটা একদম অপরিচিত আগে কখন এখানে এসেছি কি না সেটা মনে নেই হয়তো ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম আশেপাশে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট দেখতে পেলাম কোনটার ভিতরে যাব আমি সেটাই ভাবছি বাইরে থেকে যেটা সব দেখে ভালো দেখা ছিল সেটার ভিতরেই ঢুকে গেলাম ব্যাস হয়ে গেল ভিতরে গিয়ে দেখি আমার পাশে সিটের সেই মেয়েটাও এখানে বসে আছে কিন্তু মেয়েটা এমন ভিতুর মতো বসে আছে কেন আর চারিদিকে তাকাচ্ছে কেন এবার আমাকে দেখতে পেয়েছে আমাকে দেখেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল মনে হচ্ছে আমি মেয়েটার পাশে টেবিলে গিয়ে বসলাম বোঝার চেষ্টা করছি কি হয়েছে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখি সে একদম ঘেমে গেছে অথচ তার ওপরেই ফ্যান চলছে হঠাৎ কানে এলো একদল বকাটে পোলাপানের বাজে শব্দ এইবার বুঝতে পারলাম এটা ভয় পেয়ে আছে কেন পাশে তাকিয়ে দেখি চারটে ছেলে মেয়েটাকে অনেক বাজে বাজে কথা বলছে সাথে অনেক খারাপ প্রস্তাবও দিচ্ছে আমার শরীরে আগুন জ্বলে গেল আমি টেবিলের ওপরে রাখা কাঁচের বোতলটা নিয়ে সোজ একটা ছেলের মাথায় আঘাত করলাম বোতলটা ভেঙে গেল আর সেই সাথে ছেলেটা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বাকি তিনজনের মধ্যে একজন আমার সামনে এসে আমার মুখে ঘুষি মারার চেষ্টা করল কিন্তু আমি তার হাত ধরে বসলাম আর সেই সাথে ছেলেটাকে তুলে একটা বেঞ্চের ওপরে ফেলে দিলাম ব্যাস রেস্টুরেন্টের সবাই কাজ বন্ধ করে দিল সকলের নজর শুধু আমার দিকে মেয়েটাই বার অনেকটা ভয় মুক্ত হয়েছে দুজন মাটিতে পড়ে আছে আর বাকি দুজনের মধ্যে একজন একটা চেয়ার তুলে নিয়ে আমার শরীরে আঘাত করতে চাইল চেয়ারটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অথচ আমার কোনো রিয়াকশন নেই এটা দেখে ছেলেটা অনেক ভয় পেয়ে গেল আমি আর কিছু না বলে আমার হাতটা সামনে এনে ছেলেটার পেট বরাবর একটা ঘুষি মারলাম ছেলেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল 
বাকি একজন আমার মারামারি দেখে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইল কিন্তু আমি তাকে ধরে তার মুখে একটা চর মেরে বসি আর ছেলেটার নাক থেকে রক্ত বের হয়ে যায় এটা দেখে রেস্টুরেন্টের সকলেই ভয় পেয়ে যাই চারজন ছেলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে চারজন মিলেও আমার তেমন কিছুই করতে পারে নাই কিছু সময় পরে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার এলো আমার কাছে আমি এখনই পুলিশকে ফোন করছি আপনার সাহস তো কম নয় আমার রেস্টুরেন্টে এসে আমাদের জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন আরে ভাই আমার তো মাথায় কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল এই ম্যানেজার বলে কি এমনিতেই ম্যাজাজ খারাপ হয়ে আছে তাই দিলাম ম্যানেজারকে ঠাস করে একটা চর বসিয়ে এরপর পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ম্যানেজারের সামনে ধরলাম ম্যানেজার ভালো করে কার্ডটি দেখে আমার পা জড়িয়ে ধরল সরি স্যার সরি আমি জানতাম না আমাকে মাফ করে দিন প্লিজ স্যার ম্যানেজারের এমন কাণ্ড দেখে সবাই অবাক সবাই অত বুঝতে চাইছে আমি কি এমন দেখালাম ম্যানেজারকে যে ম্যানেজার সরাসরি আমার পা জড়িয়ে ধরল আপনার কোনো মাপ নেই আপনার রেস্টুরেন্টে কিভাবে এমন বখাটে পোলা পান ঢোকে আর তাদেরকে কিছু না বলে আপনি আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন আমি আশেপাশে তাকেই দেখি সবাই দাঁড়িয়ে ফিরিতে সিনেমা দেখছে তাই আমি সকলকে এখান থেকে চলে যেতে বললাম মেয়েটা চলে গেল এরপর অনেক কথার পর ম্যানেজারকে মাফ করে দিলাম আর ছেলে এবং ছেলে চারজনকে এখানকার লোকাল পুলিশের হাতে তুলে দিলাম এরপর আমি দুটো বিরিয়ানির প্যাকেট নিয়ে বাসে চলে এলাম আর বাসে এসে দেখি বাসে এসে দেখি মেয়েটা মাথা নিচু করে তার সিটে বসে আছে আমি কিছু না বলে আমার সিটে গিয়ে বসে পড়লাম মেয়েটা আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে আমার মাথা নিচু করে নিল আমি মেয়েটার দিকে একটা বিরিয়ানির প্যাকেট এগিয়ে দিলাম কিছু সময় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বিরিয়ানির প্যাকেটটা হাতে তুলে নিল আমি আমার ব্যাগ থেকে পানির বোতলটা বের করে মেয়েটার দিকে দিলাম এরপর চুপচাপ বিরিয়ানি খেয়ে নিল আমিও আমার প্যাকেটটা খুলে খেয়ে নিলাম এর মধ্যে বাস ছেড়ে দিয়েছে মোবাইলের দিকে চেয়ে দেখি দুপুর দুটো বাজে আমি চুপ করে বসে আছি বাসের সিটে হেলান দিয়ে তখন মেয়েটা বলল ধন্যবাদ কিসের জন্য ওই যে তখন গুন্ডাগুলোর হাত থেকে সেভ করার জন্য আর এখন খাবার এনে দেওয়ার জন্য আমি কিছু না বলে জাস্ট একটা মচকি হাসি দিলাম তখন মেয়েটা আবারও বলে উঠল কেউ ধন্যবাদ দিলে তাকে কিছু একটা বলতে হয় জানেন না সেটা আল্লাহ আমাকে তুমি উঠিয়ে নাও দশ মিনিট আগে কয়েকটা ছেলের জন্য একদম একটা বিড়াল হয়েছিল আর এখন আমার কাছে এসে একদম বাঘের মতো গর্জন দেখাচ্ছে এটাই হয়তো মেয়ে মানুষ মনে মনে কথাগুলো বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আই এম সরি অ্যান্ড ওয়েলকাম কিছু সময় চুপ থাকার পরে মেয়েটা আবার বলে উঠল আচ্ছা ভাইয়া আপনার নামটা যেন কি ইমন শুধু ইমন হুম ভাইয়া আপনি কি খুলনা যাচ্ছে হুম বাসে যেহেতু খুলনা যাচ্ছে সেহেতু আমিও নিশ্চয়ই খুলনাই যাচ্ছি ভাইয়া আপনার বাসা কি খুলনা এই মেয়ে যেহেতু বক বক করতে পারে সেটা তো আমার জানা ছিল না আমি তো ভেবেছিলাম একটা ধন্যবাদ দিয়ে চুপ হয়ে যাবে কিন্তু এ তো দেখি থামার কোনো নামই নেই যাই হোক যেহেতু ভাইয়া বলে ডেকেছে তাই সব চুপচাপ শুনে যাই হ্যাঁ আবার না মানে বুঝলাম না খুলনা আমার বাসা কিন্তু থাকি ঢাকাতে আরে ভাইয়া হাকে বলবেন না আমিও তো ঢাকায় থাকি আপনি ঢাকায় কোথায় থাকেন আরে পার্সোনাল কিছু কাউকে বলি না ও হ্যালো একটু ভাইয়া বলে ডেকেছি এর মানে এইটা না যে আপনি যা ইচ্ছা তাই বলবে ওকে সরি সরি এবার একটু চুপ করুন মেয়েটা আমার সামনে থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল আমি আর কিছু না ভেবেই পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে খেতে লাগলাম হঠাৎ করেই মেয়েটা আমার মুখ থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে বাসের জানলা দিয়ে ফেলে দিল আমি হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছি আপনার এত বড় সাহস আমার মুখে থেকে সিগারেট কেড়ে নেন হাজারবার কেড়ে নেব কি করবেন আপনি আপনি যদি একটা মেয়ে না হতেন তাহলে আপনাকে আমি এতক্ষণে মেরে পুতে ফেলতাম আরে ধুম সে কখন থেকে কি আপনি আপনি করছেন আমি আপনার থেকে ছোট তাই তুমি করেই বলে অসহ্য এরকম কথা বলে মেয়েটা আমার মাথা খেয়ে ফেলছে বাসের মধ্যে বসে একটু আগেই আমাকে জানোই তাই বলছিল আর এখন একটু সময়েই ভাইয়া বানিয়ে ফেলেছে আমার সাথে গল্প করছে মেয়েটা অনেক মিশুকে মেয়েটার সাথে কথা বলতে বলতে খুলনা বাস স্ট্যান্ডে চলে এসছি প্রায় পাঁচটা বেজে গেছে রাস্তায় অনেক জ্যাম ছিল মেয়েটা আমাকে বিদায় জানিয়ে বাস থেকে নেমে চলে গেল বাসের জানলা দিয়ে দেখলাম একটা ছেলে এসে মেয়েটাকে বাইকে করে নিয়ে গেল যাই হোক আমি আমার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বাইরে বের হলাম তারপর চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে নিলাম এরপর বাস থেকে নেমে গেলাম 
কিন্তু বাইরে কাউকে দেখতে পেলাম না যে আমাকে নিতে এসেছে তাই আমি সাথে সাথে জাকির সাহেবকে ফোন দিলাম জি স্যার বলুন আপনার সেই লোক কোথায় আমি তো বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি স্যার আপনি আর কিছু সময় অপেক্ষা করুন নাজমুলকে আমি এখন ফোন দিয়ে যেতে বলছি হুম কিন্তু এই নাজমুলকে নাজমুল আমার মতো আপনার সাথে সব সময় থাকবে আচ্ছা এরপর আমি ফোন কেটে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছি তখনই মনে পড়ল আজকে সারা দিনে একটাও সিগারেট খাওয়া হয়নি তাই পকেট থেকে একটা বেনসন সিগারেট বের করে খেতে লাগলাম তখনই আমার চোখ গেল সামনের একটা মেয়ের দিকে মেয়েটি এক একা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখনই কয়েকটা ছেলে মেয়েটির রাস্তা আটকে উল্টো পাল্টা কথা বলতে লাগলো আমি মনে মনে তৈরি হলাম আজকে এদেরকে আকাশে পাঠিয়ে দেব ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন এক গাড়ি পুলিশ আসে দুজন পুলিশ গাড়ি থেকে নামলো এরপর গাড়ি থেকে একটা মেয়ে পুলিশকে নামতে দেখলাম আরে এটা তো মেয়ে না এটা সাক্ষাৎ একটা পড়ি আমি এক দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছি মেয়েটার চোখ দুটো যেন খুব চেনা চেনা লাগছে কোথায় যেন দেখেছি তাকে কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না আর মেয়েটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে তার চুল অনেক লম্বা লম্বা চুল ইচ্ছে করছে এই চুলের মাঝে হারিয়ে যায় আমি মনে মনে এগুলো ভাবছিলাম আর পুলিশগুলোর কাণ্ড দেখছিলাম তখনই আমাকে অবাক করে দিয়ে মেয়ে পুলিশটি ছেলে তিনটের গালে কষে কয়েকটা চর বসিয়ে দিল আমি ভেবেছিলাম মেয়েটা হয়তো শান্ত হবে কিন্তু না এ তো আস্ত একটা রাগের ডিব্বা আমি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি অলরেডি একটা সিগারেট শেষ তাই পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করে মুখে দিলাম আর আশেপাশে দেখতে লাগলাম অনেক বদলে গেছে প্রাণের এই শহরটা সেই আগের মতো আর কোনো কিছুই নেই আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে আগে একটা টিনের ঘর ছিল এখানে মানুষ বাসের জন্য অপেক্ষা করত আর এখানে তো এখন পুরো একটা ডিজিটাল বাস স্ট্যান্ড গড়ে উঠেছে সব কিছুই বদলে গেছে আমি মনে মনে পুরো দিনের কথা চিন্তা করছি আর সিগারেট টানছি তখনই হঠাৎ একটা গাড়ি এসে আমার সামনে থামল প্রথমে ভেবেছিলাম এমনি হয়তো থেমেছে পরে খেয়াল করি দেখি মেয়ে পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে সোজা আমার কাছে চলে এলো আমি খুব অবাক হলাম আমি আবার কি করলাম যে আমার কাছে পুলিশ এসেছে চোখ থেকে সানগ্লাস নামান আমি তার কথা মতো চোখ থেকে সানগ্লাস খুললাম এটা কি সিগারেট খাওয়ার জায়গা আমি কিছু না বলে আমি কিছু না বলে সিগারেট টেনে যাচ্ছি এইবার মেয়েটা আমার মুখ থেকে সিগারেটটা ফেলে দিল আমি রেগে গিয়ে বললাম আপনি আমার সিগারেট ফেলে দিলেন কেন আমার এলাকায় সিগারেট খাওয়ার কোনো নিয়ম নেই এক মিনিট আপনি এটা কি বললেন আর আমাকে এসব পুলিশের নিয়ম কানুন শেখাতে আসবেন না ওকে আমি এসব ভালো করেই জানি হাবিলা সাহেব এই ছেলেকে এখনই থানে নিয়ে চলুন এই একটু বেশি কথা বলছে থানা নিয়ে কয়েক ডোজ দিলে ঠিক হয়ে যাবে মেয়েটির এই কথা শুনে গাড়ি থেকে দুজন পুলিশ এসে আমাকে ধরে গাড়িতে তুলতে যাবে তখনই আমি বললাম কি অপরাধ আমাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন এরপর মেয়েটা আমাকে একটা লেখা পড়তে বলল আমি লেখাটা দেখে চুপ হয়ে গেলাম কারণ সেখানে লেখা আছে এখানে ধূমপান নিষেধ আমি তো পুরোই বেকুব বনে গেলাম আর কোনো কথা বললাম না এটা কি পুলিশ রে ভাই সামান্য সিগারেট খাওয়ার জন্য থানায় নিয়ে যাচ্ছে আজব ব্যাপার তো আমি গিয়ে পুলিশের গাড়িতে বসলাম আর বসতে বসতে ভাবতে লাগলাম শুধুমাত্র আমার একটা ফোনেই আমি এই মেয়েটার চাকরি খেয়ে নিতে পারি কিন্তু আগে দেখে নিই এই মেয়ে আমার সাথে কি করে আমি একটা হাসি দিলাম এরপর কিছু সময় পরে থানায় চলে এলো আমাদের গাড়ি একটা পুলিশ আমাকে নিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে দিল এদিকে নাজমুল বাস স্ট্যান্ডে এসে দেখে আমি নেই সে অনেক খুঁজে খুঁজে দেখে চারপাশে কিন্তু কোথাও আমাকে পাই না তাই সে মোবাইলে আমার একটা ছবি বের করে আশেপাশের লোকজনকে দেখাতে লাগলো তখন একটা লোক বলল আরে ভাই এই লোক আপনার কি হয় একে তো একটু আগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে আপনার মাথা ঠিক আছে একটু ভালো করে দেখেন আরে দাদা আমি ঠিকই দেখেছি একটু আগে এই ছেলেটাকে তো তিনজন পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে সাথে একটা মেয়ে পুলিশও ছিল ও মাই গড আচ্ছা ভাই ধন্যবাদ এরপর নাজমুল সোজা থানায় চলে আসে কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে থানার ভিতরে ঢুকে যায় আর লকআপের দিকে তাকিয়ে দেখে আমি মাথা নিচু করে বসে আছি এরপর নাজমুল আমার কাছে আসে আমি চুপ করে মাথা নিচু করে মাটিতে বসে আছি তখনই আমি সামনে তাকিয়ে দেখি একটা ছেলে ভালো চিনলাম না তাকে সরি স্যার আমার আসতে একটু লেট হয়ে গেল আর আপনি এখানে কি করেন কে তুমি ঠিক চিনলাম না তো স্যার আমি নাজমুল 
জাকির স্যার পাঠিয়েছে ও আচ্ছা স্যার আপনি এখানে এলেন কি করে সেই সব জিজ্ঞাসা না করে তাড়াতাড়ি আমাকে বাইরে বের করুন এক মিনিট স্যার আমি এখনই ম্যাডামকে নিয়ে আপনার পরিচয় বলি না একদম না থানার ম্যাডামকে কিছু বলবেন না আমাকে আপনি একদম সাধারণভাবেই এখান থেকে বের করবেন কিন্তু কেন স্যার তুমি হয়তো জানো এখানে আমি কি কাজে এসেছি তাই আমি চাই না কেউ এখনই আমার পরিচয় জানুক এতে আমার কাজ করতে অনেক সমস্যা হতে পারে কিন্তু স্যার কোনো কিন্তু না আর আমার পরিচয় যেন কেউ না জানে ওকে স্যার এরপর নাজমুল পুলিশ ম্যামের কাছে গেল ম্যাম আমার বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছেন কেন আপনার বন্ধু একটা পাবলিক প্লেসে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল সেখানে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ তাই আমি তাকে ধরে নিয়ে এসেছি ম্যাম শুধুমাত্র একটা সিগারেটই তো খেয়েছে প্লিজ এবারের মতো ছেড়ে দিন আমি তো ভেবেছিলাম একে কয়েকটা ডোজ দেব কিন্তু আপনি যেহেতু এসেছেন তাই এইবারের মতো ছেড়ে দিচ্ছি এরপর যেন এমন কাজ আর না করে ধন্যবাদ ম্যাম হুম আর আপনার বন্ধুকে একটু স্টাইল কম করে দিতে বলবেন মানে এই যে যেমন পুলিশের সামনে মাথা নিচু করে কথা বলতে হয় সেটা উনি জানেন না আর তাছাড়াও পুলিশের সামনে সানগ্লাস খুলে কথা বলতে হয় সেটাও মনে হয় আপনার বন্ধু জানেন আচ্ছা ম্যাম আসে পাঁচ মিনিট পর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো আমি আর নাজমুল থানা থেকে বের হয়ে এলাম আমি আর নাজমুল থানা থেকে বেরিয়ে আসব তখনই মেয়ে পুলিশটা আমাদেরকে বলল ও হ্যালো যাওয়ার আগে এখানে একটা সাইন করে যান আমি কিছু না বলে ম্যাডামের সামনে গেলাম এরপর ম্যাডামের দেওয়া খাতায় সই করতে যাব তখনই আমার চোখটা আটকে যায় একটা নাম দেখে হুম ঠিকই ধরেছেন এখানে সিমলার নাম আছে আমার হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল এরপর আমি ম্যাডামের দিকে তাকালাম তার ইউনিফর্মে ছোট করে লেখা আছে সিমলা তাহলে এই কি আমার সিমলা না না এটা কিভাবে সম্ভব সিমলা এখানে কি করবে আর তাছাড়া সিমলা পুলিশ হতে যাবে কেন এই সব মনে মনে ভাবছিলাম তখনই ম্যাম আবার বলল একই আপনি এমন করতেছেন কেন হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল কেন নাকি আবার নিজের নামটাও ঠিকভাবে লিখতে পারেন না সরি ম্যাডাম ও একটু নার্ভাস তাই এরপর আমি খাতায় সাইন করে বেরিয়ে এলাম সব কিছু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে কারণ আমার বারবার মনে হচ্ছে এই মেয়ে চোখ দুটো যেন আমার চির চেনা কোথায় যেন দেখেছি কিন্তু ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না তবে কি এটাই সিমলা না না এটা হতে পারে না সিমলা নামে বাংলাদেশে আরও অনেক মেয়ে আছে এটা আমার মনের ভুল মনে মনে চিন্তা করছি তখনই নাজমুল বলে উঠল স্যার কোনো সমস্যা না সমস্যা নেই তবে অনেক কিছু আছে যেগুলোর উত্তর আমি মেলাতে পারছি না স্যার মানে বুঝলাম না আপনাকে বুঝতে হবে না এবার আমাকে আমার বাসায় নিয়ে চলুন সে কখন এসেছি খুল না আর এখনও বাসায় যেতে পারলাম না ইস আর একটু পরেই তো সন্ধে হয়ে যাবে ওকে স্যার চলুন এরপর নাজমুল আমাকে তার বাইকের পিছনে উঠতে বলল আর আমি আর দেরি না করে বাইকে উঠে পড়লাম এরপর নাজমুল বাইক চালাতে লাগলো আর আমি খুলনা শহরটা চোখ দিয়ে দেখতে লাগলাম সব কিছুই যেন বদলে গেছে আমি যেন কিছুই চিনতে পাচ্ছি না প্রায় কুড়ি মিনিট পর এসে নাজমুল বাইক থামালো স্যার এই যে আপনার বাসা এখান থেকে আপনি এখানেই থাকবেন আচ্ছা আর আপনি এখন আপনার বাসায় যান আমার কোনো দরকার হলে আমি ফোন দিয়ে আপনাকে ডেকে নেব ওকে স্যার এরপর নাজমুল চলে গেল আমি আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে গেলাম শরীরটা অনেক ক্লান্ত সারাদিন অনেক কষ্ট হয়েছে বাসার কোথায় কি আছে আমি কিছুই জানি না আমি সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম আমার ওপরে রুমে থাকতে সর্বদা ভালো লাগে তাই কোথাও কিছু না দেখে ওপরে চলে গেলাম ওপরে মোট তিনটে রুম আছে আমি প্রথম রুমে ঢুকে পড়লাম এরপর ব্যাগ রেখেই ওয়াশরুমের ভিতরে চলে গেলাম প্রায় ত্রিশ মিনিট পর ওয়াশরুম থেকে বের হলাম এরপর আর কিছু না ভেবেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিছু সময়ের মধ্যেই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম এদিকে শিমলা কিছুতেই শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারছে না নিজের অফিসে কারণ আজকে তার শ্রাবণের কথা খুব মনে পড়ছে তার কেন জানি মনে হচ্ছে শ্রাবণ তার খুব কাছেই আছে আগে তো তার এমন কখনোই মনে হয়নি শিমলা তখন থেকেই অস্থির হয়ে আছে যখন ইমন নামের ছেলেটাকে সে দেখেছে 
কারণ ওই ছেলেটার চোখ দুটো যেন কিছু একটা বলতে চায় শিমলা বেশি সময় ওই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে নাই তখন তার বারবার মনে হচ্ছে ছেলেটা তারা যেন খুব পরিচিত কেউ শিমলা মনে মনে নিজেই নিজেকে বলতে লাগলো সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে আমি আজকে হঠাৎ করে ছেলেটার উপরে এত অধিকার দেখা চলাম কেন রোজ তো কত ছেলেকেই দেখি বিড়ি সিগারেট খেতে কই তাদের তো কখনোই কিছু বলিনি আর আজকে হঠাৎ করে এই ছেলেকে সামানোর সিগারেট খাওয়ার অপরাধে থানায় নিয়ে এলাম শিমলা এগুলো ভাবছে আর নিজেই অবাক হচ্ছে একটু আগে সে কি করেছে এটা না আমাকে যে করেই হোক ছেলেটার পরিচয় জানতে হবে তখনই শিমলার মনে পড়ল যে ছেলেটার নাম হয়তো হাজিরা খাতায় লেখা থাকবে তাই সে হাজিরা খাতা চেক করতে লাগলো কিন্তু খাতা চেক করে শিমলার মন খারাপ হয়ে গেল খাতায় তো ইমন নাম লেখা তার ভালোবাসার মানুষের নাম তো শ্রাবণ ছিল মন খারাপ করে শিমলা অফিস থেকে বেরিয়ে গেল অফিসের গাড়ি করে সোজা তার বাসায় চলে আসলো তার বাসায় বললে ভুল হবে শিমলা ভাড়া বাড়িতে থাকে এখানে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন যে যে মেয়ে পুলিশে চাকরি করে সে হঠাৎ বাসা ভাড়া করে থাকতে যাবে কেন তার পিছনে আছে অনেক বড় একটা কারণ আছে সেটা অন্য একদিন বলব আর শিমলা ডায়রি পরে যতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে সে শ্রাবণকে এখনও আগের মতো ভালোবাসে তাহলে ওই দিন ব্রেক আপ করেছিল কেন গল্পের সাথে থাকুন সব জানতে পারবেন